Horror en La Plata. Entraron a robar en un colegio. Destrozaron las aulas. La hicieron pis a la comida que no se afanaron. Dejaron hormas de queso tiradas en la vereda. Todo esto Tommy Munareto nos contó hace un rato, pero hay más detalles y está y sigue trabajando allí en vivo y en directo con las familias, Tommy. La situación que atraviesa la comunidad educativa de la escuela número 13 de Melchor Romero es compleja, es complicada. Lo que están reclamando es que pongan cámaras de seguridad que haya presencia por parte del Estado, que haya algún tipo de seguridad extra, porque la escuela queda completamente entregada a la buena de Dios. Y este lugar, el frente de la escuela, es el punto de referencia de encuentro de una bandita de entre 5 y 6 personas. La mayoría de ellos, menores de edad, se juntan en el frente de la escuela y en este caso fueron más allá, fueron un poco más lejos todavía. Entraron, destrozaron todo, robaron, mearon la comida. Dios Incluso mío. en una oportunidad anterior, Monse, me contaban recién, que uno de los chorros se quedó dormido adentro. Pero quiero que te lo cuenten en primera persona uno de los, uno de los papás. Dale. Eh, vamos, vamos más para acá. Venga, señora. Venga. Venga, venga. Por favor, usted o el padre. La ¿Usted quién sabe? ¿Quién sabe la historia? Chicos, vamos, por favor, dale. Me dijeron a mí que entraron adentro y estaba el chorro dormido allá adentro de la escuela. Sí. Eh, yo no lo vi. Yo ese día no vi. Pero ellas, ellas sí estaban, ¿no? El día que sacaron al chorro, todo. Sí. Y otra cosa también que hay que, que pedir también, porque tuvimos años pidiendo estufa para los chicos, para que les pongan estufas y ventiladores. Una vez que lograron que le pongan la estufa a los ventiladores, tampoco tienen vidrio, ahora sacaron ventilador, que los chicos se van a morir de calor, porque este año se murieron de calor sí. y no tienen nada. Se mueren de calor, se mueren de fríos, no tienen agua, hambre, ahora encima no, no tienen, tienen la comida. Clase. Maestro, vení, acércate. ¿Cómo sí, es el nombre? Che? Jorge Luis, Jorge Luis vos, me contaste, vos me contaste hoy, Jorge Luis, que no solo son rateritos, digamos, no es que solo entran y se afanan la comida o, o, o los parlantes de, de la escuela, sino que además también andan enfierrados, que tienen sí, armas. Sí. Exactamente, Ocho. sí, andan toda la noche, andan enfierrados. Eh, a mí ya me corrieron tres veces eh, en la moto, ¿me entendés? Y ah, yo ya los tengo una familia. ¿Saben Porque si son? vos le haces algo a los menores, vas, vas preso para toda la vida, sí, sí. ¿me entendés? O sea, son claro. Y ellos salen por una puerta, me salen por la lo otra. Que dice el señor. ¿me Nosotros Ocho. tenemos familia. ¿Por qué sí. no van a agarrar y van a trabajar y se ganan el mango Eso, antes vagos. de ir a, a una escuela? Señor, ¿cómo ¿Eh? se llama usted? ¿Eh? Sí. Que, ponga, que, ponga, que ponga el lomo, sí. que ponga el lomo, ¿no? Como ponemos el lomo todo, ah, para todos te, tenemos que comer. Ahí te habla Esteban, Jorge Luis, ahí te habla Esteban. Jorge Hola, Luis, Esteban. ¿cómo le va? Esteban Godoy. Ahora, lo primero, suscribo todo lo que dijo, sobre todo lo primero, <coughs> la de el que jode a los chicos, les afana, los maltrata, los abusa, mil años, que no salgan nunca más. Porque ese es el futuro de la Argentina. Además, son los pésimos ejemplos. ¿Eh? Muy bien. Exactamente. Jorge. Tiene, tiene, eh, tiene mucha razón. Porque nosotros tenemos todo familia acá. ¿no? Y andan cuatro o cinco pibitos calzados. ¿Me entiendes? Calzado, ¿me entiende? con arma. Y, y por un teléfono, por un teléfono, matan a una criatura. Ah, te arruinan la vida. Y entran por una puerta. Entran, bueno. entran por una puerta y salen por pero la lo otra. Que quieren, Jorge Luis. Yo pienso que nosotros. No, pero Jorge Luis, lo que, lo sí. que usted está diciendo es lógico. Ayer pasaba un poco con, con la gente también que estaba cortando la, la autopista. Esta cuestión de que si uno obviamente actúa, el que tiene eh, después que pagar es, es uno. Es el justiciero. Claro, digamos. digamos. Pero acá claro. estamos hablando de algo mucho más sensible, que son chicos que tienen que ir a estudiar eh, y a comer. Van a y chicos que por ahí tienen cinco o seis años más y andan enfierrados, como nos decía Jorge Luis, y te matan por un teléfono. Exactamente, exactamente. Sí, sí, yo pienso que es así. Yo pienso que tendría que haber una pena para, las que, para los pibes que roban. Tiene que haber una cárcel directamente, que las paguen. Muy bien. ¿Me sí. Porque uno pierde, un, un, un tal querido pierde a un, a un hijo y ¿qué va? A llorarle al cajón mientras que la, el, el pibe ese que mató Ellos se caga de risa en un si juez menor. Claro. Salen por una puerta, salen por una puerta y sale por la otra. Entra. ¿Es cierto que hasta les roban a los chicos que vienen a la escuela a la mañana temprano? ¿Eso es así? Sí, es verdad eso. Eso es verdad. Esperan que vengan los chicos solos y les afanan las mochilas. ¿Es la primera vez que robaban ah, en la escuela? Rara. Digo, porque parece que a veces no, llega el momento como, del cansancio, cuatro, cinco... ¿no? De la gente. Y sí. bueno, y genera obviamente la protesta, el enojo. Sí, y más, te, más lo que nosotros queremos es seguridad acá. Que le pongan cámara, que pongan luces, porque no hay luces. Usted sale a las 8 de la noche, sí. es, es un bosque esto. Y ahí anda, aprovechan a afanarle a las criaturas o a las mamás. Y sí, sí, pero a mí me inquieta esto que dice usted, ¿no? Que le afanan a los chicos, tal vez por un celular te matan, 
Eh, y en esta cuestión de, del colegio, no solo los dejan sin clase, sin comer, porque muchos de los chicos van a comer, Jorge Luis, ahí, sino que aterrados. Exacto. Sí, exactamente. Sí, exactamente, tiene mucha razón. Porque los chicos si vienen, vienen a estudiar y para que le den de comer acá en, la, en, en el sí. comedor y que la pasen bien. No para que vengan estos vagos y que destrozan la comida de ¿Qué la ¿Qué Jorge Luis, ratas. Si, si, si agarra uno de estos robando en el colegio? Vago, ratas. ¿Qué son les ratas. haría? Son ratas, sí, son Ahí ratas. Está, y eso lo que roban es para la falopa. Porque claro. no Ahí está. Bueno, pero por... roban por necesidad. Sí, no, a ver, si roban Después comida... Venden lo que roban, no, pero recién evidente. veíamos la... la... Para, 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 ver, para, para, miren esto, miren esto, ¿Qué pasa? miren esto, ¿Qué pasó? miren esto, ¿Qué miren quién llegó, ¿qué pasó? Llegan ¿Qué donaciones es? en vivo, me vuelvo loco, no me diga, ¿no? hola, me ¿cómo estás? la olla, ya veo, ¿eh? Un gusto. Un gusto, mi nombre es Soledad. Qué linda. Eh, yo sé, de chiquita que estoy en esta escuela, en primer grado, la mitad de primer grado, como sí. no sé si escucharon ¿no? hoy que mi mamá fue portera de la escuela hace más de 15 años. Sí. Y la verdad, esto es una vergüenza que esté pasando con el tema del colegio, que prendieron a la escuela, roba, Ay, robaron trajo? a la escuela 20.000 veces. Sí. Y ahora esta última, bueno, es una vergüenza en, en, justamente en, en romper las mercancías. ¿Es tu carro de laburo este? Este es mi carro de laburo eh, todos los días. Hago todos los días esto en mi vida. Y, bueno, a ver qué tiene ahí. Lo que me da de comer. Ah, hace, recic hace, hace reciclaje urbano, digamos. En este caso ah, tiene cartón. ¿Qué sí. más juntaste que hoy? había traído cartón, donaciones, nos emocionamos. Claro, 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 nos emocionamos, pero no, 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 ella bueno, viene a traer un invaluable testimonio sí. que es incluso más valioso todavía. Sí, ayer justamente nos habíamos medio así chocando con... Está re caliente, ¿no?, lo que pasó. El 155 de 500. ¿Cómo, cómo? Estuvimos cortando la calle, la 155, 520, y nos trataron de negro, que somos unos negros de mierda. ¿Qué? ¿Por no qué? Entiendo. La gente mismo y lo del Ministerio de Seguridad dijeron que somos unos negros de mierda. ¿Pero Todo por qué? Porque quieren estudiar. Que nosotros juntemos, que cortamos la calle. Ah. ¿Pero por qué? Chicos, están... Ahora, ¿vos por qué viniste? Veo que llegaste así con la moto como loca. ¿Qué no, querías decir? No, chicos, no. Yo venía porque justo me dijo, está tu mamá. Me dice, bueno, vine y, ah, bueno, y estaban los chicos bien. y bueno. Imagino que te da bronca lo que pasó, ¿no? Me da muchísima bronca porque fíjate que hace de primer grado que lo soy. Fui a cumplir 42 años, hoy estuvimos de primer grado. La mayoría era primer grado acá. Hicimos nuestro, toda nuestra infancia acá, todas nuestras cosas acá. Y hoy por hoy ver que está pasando, seguir pasando todas estas cosas a la escuela es una vergüenza. No solamente en esta escuela, sino todo alrededor de la ciudad de Las Plata, la escuela. ¿Cómo es tu nombre? Soledad. Sole. Alto look tenés, Sole, ¿eh? Gracias. Eh, hiciste vos, fuiste a la pelu. No, eh. me, me la hice yo y encima soy fanática de la Sole, así que... Bien. Tommy, ah, bueno, co completito. ¿Querés cantar un tema? ¿Querés cantar no, un tema? Tommy, no, pará, pará, pará. <risa> en un ratito Tommy, nada más. Tommy te sí. acelera de 0 a 1000 Sí, segundos, me encanta sí. porque te, te, aparte te remas una cosa hermosa. Tommy, ya volvemos con vos, con, con, con la vecina. Es un fenómeno, Tommy. Mira la carita.